हेलो माय फ्रेंड्स मैं प्रवीण कुमार आप लोगों को केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग पूरा पूरा देखें क्योंकि पूरा पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों तभी तो अच्छा से समझ में आएगा ठीक है दोस्तों यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और कुछ सीखे आप मेरा वीडियो से तो आप लोग लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों और सब्सक्राइब करना नहीं भूल लें सब्सक्राइब करने से होगा कि आप लोगों के पास मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जय बार मैं डालूंगा उतना बार आप लोगों के पास पहुंच जाएगा देखिए दोस्तों आज मैं फॉस्फोरस के बारे में बताने जा रहा हूं इसमें जो है कह रहा है कि जो श्वेत फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस में अंतर देखिए दोस्तों श्वेत फॉस्फोरस और लाल फॉस्फोरस में विभेद का है या अंतर का है या भिन्नता का है तो इसी तरह से लिखेंगे और अंतर लिखने का एक तरीका है दोनों सामने सामने होनी चाहिए ठीक है दोस्तों देखिए दोनों सामने होनी चाहिए ना कि ये यहाँ तक लिखा है इसे यहीं पर छोड़ देंगे सामने में आना चाहिए देखिए स्वेत फॉस्फोरस यह मोम की तरह ठोस यह मोम की तरह ठोस है ठोस फॉस्फोरस क्या है तो मोम की तरह ठोस है और लाल फॉस्फोरस क्या है तो लाल फॉस्फोरस क्रिस्टलीय ठोस है दोस्तों क्रिस्टलीय मतलब कठोर होता है क्रिस्टलीय मतलब कठोर होता है और मोम की तरह मुलायम होता है ठीक है दोस्तों अब जो है देखिए इसका गंध लहसुन की तरह होता है इसका गंध जो है लहसुन की तरह होता है और देखिए दोस्तों यह गंध भी हीन होता है यानी कि इसमें कोई गंध नहीं होता है लाल फॉस्फोरस में इसका अणु दुर्बल वाल बल द्वारा बंधे रहते हैं या जुड़े रहते हैं स्वर फॉस्फोरस का अणु जो है दुर्बल वाल बलों द्वारा जुड़े रहते हैं या बंधे रहते हैं और इसमें P4 के अणु पॉलीमेटेड संरचनाओं में ससंयोजित बंधे होते हैं या जुड़े होते हैं इसमें ससंयोजी होने का मतलब हुआ यह जो है यह जो है कठोर हो गया ठीक है दोस्तों सोसाइटी में तो कठोर होता है पी फोर पूछेगा लाल फॉस्फोरस की आकृति कैसी होती है पी फोर इसका ज्वलन मतलब स्वच्छ फॉस्फोरस का ज्वलन था बहुत कम होता है तो स्वच्छ फॉस्फोरस का ज्वलन था बहुत कम होने का अर्थ होता है दोस्तों वह कम ताप पर ही जलना शुरू कर देता है थोड़ा सा भी यदि इसे इसे हवा में अगर हम छोड़ दे देखिए तथा हवा में तुरंत जलता है मतलब इसको हम ऑक्सीजन से या तुरंत अभिक्रिया करके जल उठता है स्वच्छ फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया करके जल उठता है यानी कि स्वच्छ फॉस्फोरस जो है वायु में ज्वलन सिर पदार्थ हो गया अब इसका ज्वलन ताप बहुत ऊँच होता है यानी कि यह जिसका ज्वलन ताप बहुत ऊँच होगा वह जो है नहीं जलेगा वायु में ठीक है दोस्तों नहीं जलता है अब देखिए फॉस्फोरस यानी यह कास्टिक छारों से प्रतिक्रिया करके पीएच थ्री निकालता है यानी पीएच थ्री को हम लोग बोलते हैं गैस पूछेगा कि स्वर फॉस्फोरस जो है कास्टिक छारों से प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस को निकालता है तो फॉस्फिन यानी पीएच थ्री गैस को और यह जो है कास्टिक छारों से प्रतिक्रिया नहीं करता है एक बात मैं बता दूं दोस्तों आप लोगों को कि लाल फॉस्फोरस को जो है जो उपयोग किया जाता है दिया सलाई में ठीक है दोस्तों जो हम लोग सलाई के माचिस जो हम बोल रहे हैं उसमें जो होता है लाल लाल फॉस्फोरस वही ये लाल फॉस्फोरस रहता है ठीक है दोस्तों अब देखिए स्वर्ग फॉस्फोरस जो है ठीक है दोस्तों स्वर्ग फॉस्फोरस इसे मिट्टी का तेल में डुबो कर रखा जाता है अब जो है भौतिक अधिशोषण भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर देखिए इसमें अधिशोषित और अधिशोषक अधिशोषित मतलब हुआ कि जो उस पर जाकर के हो अधिशोषित होगा अधिशोषक मतलब हुआ वह उस पर गया उसको सोच लिया ठीक है दोस्तों अधिशोषित और अधिशोषक के बीच 
दुर्बल वाणरवाल पर होता है और इसमें यानी रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषित एवं अधिशोषक के बीच प्रबल रासायनिक बांध होता है ठीक है दोस्तों उसमें रासायनिक बांध और इसमें दुर्बल वाणर वाल पर भौतिक अधिशोषण में मतलब इसमें अधिशोषण की उषमा निम्न होती है यानी कि कम होती है इसका इसमें जो है अधिशोषण की उषमा निम्न यानी कम होती है इसमें अधिशोषण की उषमा उच्च होती है यानी अधिक होती है ठीक है दोस्तों अब देखिए भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है जो पुनः दोहराया जा सकता है उत्क्रमणीय मतलब पुनः दोहराया जा सकता है तो भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है और रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है यानी वह दोबारा नहीं दोहराएगा भौतिक अधिशोषण कम ताप पर होता है तथा ताप बढ़ने के साथ घटता है यानी भौतिक अधिशोषण जो है बहुत ही कम ताप पर होता है यदि ताप बढ़ेगा तो वह घट जाएगा अब कह रहा है यह उच्च ताप पर होता है यानी रासायनिक अधिशोषण उच्च ताप पर होता है दोस्तों ये जो है स्वर्ग फॉस्फोरस आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि जो यह पानी में रखा जाता है पानी में या पानी में या मिट्टी तेल में मिट्टी तेल में ठीक है दोस्तों आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके बताएं ठीक है दोस्तों और लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई में उपयोग किया जाता है ठीक है दोस्तों अब आप लोगों को यदि ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करें और दोस्तों आप लोगों को मैं बोला हूँ कि जो आप लोग इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों बहुत ही आप लोगों को हमारे तरफ से जो है धन्यवाद होगा दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो ये शेयर करते हैं ठीक है दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद